光直参见娘娘。免礼。不知道发生了什么事，令娘娘如此紧张呢？那个邵春华真是不知死活，竟然在宫中做出诅咒主子之事，看来他一定是活得不耐烦了。诅咒何人呢、啊？是贤妃。听说他们两个人素有不和，但是用这样的方法报复。真是害人不成反害己。小小一个月宫，会诅咒贤妃，会不会另有完章啊？哦，王长公，为什么你会对此事如此感兴趣啊？啊，没有，奴才只是觉得可能会另有隐情啊。哼，邵春华他胆大包天，而且向来对本宫都不买账。本宫这次要叫他好看。公侄参见皇上，平身，谢皇上。突然求见有何要事？请皇上见谅，今天我求见不是为了朝中之事，是为了个人要事。<笑>个人要事。哼，春华这个贱婢机灵狡诈，这实在这么拖下去，也审不出个所以然来。既然太后和娘娘都认为此人罪有应得，那何不一块打卖？林思政，你处事的方法与本宫极为一致。谢娘娘在上。好，这件事就交给你去打点。娘娘放心，属下一定办得妥妥当当。西厂厂工汪直为朝廷立下不少汗马功劳，朕特赐宫中掌掖邵春华，与厂工汪直为对食，亲子。办喜事，哎，没事了，别害怕，啊。对了，林思政
我们可以走了吗？是，长公请。走，跟我回去。知道你被皇上赐予我做对食，一时很难接受，但是我也只能如此了，因为这是我唯一能救你的方法。你为什么要救我？还记得很多年前，在高邮市集里面，有一个饥饿难忍的乞丐，他因为偷馒头被摊贩不停的追打，然后有个小姑娘拿出一文钱。央求那个摊贩放过这个乞丐，可是就是因为这一文钱，这个小姑娘被他婶婶打骂。我打死你家小子！就是那天，我把你认出来了，所以才救了你。你放心，我向皇上要求你做对食，没有其他的意思，只是为了能够救你一命，为了报你一文钱之恩。可是，待皇上帮我们设宴之后，你只需要搬进我西厂府中住下，我会让人收拾一间房间给你。你放心，平时呢，你就照常。回月宫局做事就行了。到时候，等这件事情平淡了以后，我会向皇上要求把你的对时身份取消，这样你就可以放心了。最后我要说的是，我是一个太监，从进宫以来，男女之事早就已经被我抛到九霄云外去了，所以你不用担心。好了。夜深了，我要回去了。你也好好休息。一会儿我会派太医来看看你，希望能早点把你的伤治好。那先走了。臣妾参见皇上。平身。谢皇上。海妃啊，你来的正好。来，这是朕刚刚做的山水图，你看一看，感觉如何？元气甚重，恨意难消。这是一幅山水图，哪来的怨气与恨意呢？啊？臣妾说的是自己，并非皇上的画作。万妃，是谁令你这么生气、啊？就是皇上您啊！朕，朕只觉得这幅画快画完了，所以呢，一时忽略了你。那这样，朕现在马上回宫，百家。臣妾并非为此事而生气，臣妾只想知道，为何要把犯了事的春华赐予汪之为对食？这事儿，汪直已经向我禀报时过，春华。你现在没有确实的证据，证明他真的是下咒之人。那汪直来求我，我也就是做个顺水人情。皇上，哎呀，皇上啊，这件事太后已经交由臣妾来审理
，现在半途而废，您让臣妾的威仪何在呀、啊？奈飞这样，如果呢，你能找到确实的证据，朕就依法处置他。但是现在你没有确凿的证据证明春华是否被人临摹笔迹，那总不能把他长期囚禁在监狱里吧？再说了，前太后葬礼仪式，汪之是有功的，朕已经答应。给他寄油，那现在他又来请求朕，朕怎么好意思推却他吗？原来这件事是汪直请求皇上的，难怪皇上会答应。太妃啊，你想想，汪直他身为太监，身心已然是不健全了，你一直对他也不薄，我们就把春华赐给他做个伴儿吧。臣妾的确对汪直不薄，希望他真的记得这些。歇息，叫他回去。是。哎，汪长公，给我让开！汪直参见娘娘。大胆，未得本宫同意，竟敢私闯进来！汪直特来负荆请罪。哼，请罪？汪长公不是来向本宫报喜的吗？啊，贵妃娘娘的消息果然灵通。不过，奴才祈求皇上赐春华与奴才为对食。只是想在宫中有那么一个人可以陪奴才终老而已，这样呢，奴才才能够更加专心的伺候皇上与娘娘。宫中宫女何止三千，你偏偏选中了正被本宫审查的邵春华，还说不是与本宫作对。啊，娘娘有所不知，这真的是一个巧合，因为奴才平时没有什么特别的嗜好，空闲的时候只喜欢听几首乐曲。曾经听过春华奏乐，他所弹奏的乐曲正合奴才心意。而且奴才也知道，娘娘一直为了他所犯之事证据不足而烦恼，所以奴才才斗胆向皇上请求。怎知皇上成全了奴才，哈哈，那就可以一石二鸟了。奴才既可以得到对食，又可以为娘娘减少些烦恼，这不是更好吗？你分明就是与本宫过不去，还说是为本宫设想。哎，娘娘可能有所不知，昨晚，如果奴才迟到一步，春华就已经送命。如果春华真的发生了什么事的话，那娘娘又怎么向周太后交代？哦，有这种事，这是他人所为，还是……究竟是怎么回事？娘娘您就不必担心了，一切汪直为你分担便可。汪长公，你所说的话，和你心里想的是否一样？本宫无从得知。不过，既然皇上亲口已开。本宫要反对也没用，那就祝你和邵春华能够在宫中长相厮守。多谢娘娘祝福。既然春华已与奴才结为对食，奴才就不会让他再给娘娘添麻烦，请娘娘放心。够了，本宫听你说的已经太多了，退下。奴才告退。是这个人阳奉阴违，娘娘日后要多加小心此人呐、啊。难道本宫还需要你来提醒吗？啊，奴婢该死，奴婢多嘴。你们先下去吧。是娘娘。春华，你怎么会成了汪直的对食啊？是皇上下的圣旨。皇上的旨意，一定是汪直搞的鬼。你怎么会招惹上他？其实是他救了我。要不是圣旨到了。我现在早已是一条冤魂了。可是那天在司政处审理的时候
，你已经提出了证据，他们也没有办法证明青泽的生辰八字就是出自你的手笔，为什么还要加害于你呢？韩香，你还看不懂吗？有人想让我死，有罪没罪，什么罪名都不重要。我听说，光指那个人奸诈凶残，如果你真的跟他对视。我是怕你逃出了火海，又进了刀山。他告诉我，他请皇上赐我与他做对视，没有别的意思，只是想救我一命，别无其他。可他为什么会如此厚待你呢？是因为在我进宫之前，曾经救过他。不过当时我年纪太小，已经记不得了。但没想到，他却认出了我。是这样，春华，你还是要小心。我听别人说，那些太监虽然不是真正的男人，但是他们很会凌虐别人。更何况，望直又是西厂的厂工，如果他真的要欺负你，那可真不知道该怎么办才好。我现在已经死里逃生了，以后的事情也只能走一步看一步。可惜杨月宫他现在不知去向，如果他在的话，你还可以有个人商量一下。我倒不希望他在，希望他远离皇宫，越远越好。为什么？我当了汪直的对视，这已经是不能改变的了。如果再看到他，真不知道该怎么面对他。知道你已经尽力了，只是刘大哥实在伤得太重。虽然不能说话，但是手脚能动，已经好很多了。是啊，可惜我们家实在太穷，也不敢奢求大夫继续为我丈夫诊治。我不便在此久留，大夫，这些银两你拿着，我拜托你继续为他看病，日后我还会再给你送钱的。谢谢你啊，杨公子，我我怎么好意思呢？希望刘大哥能早日康复，治正仇人。即使不能说话，至少他生活能自理，你们两个人负担也会轻一些。杨公子，你的大恩大德，我们真是无以为报啊！大、哎、夫，快快请起。谢谢。刘大哥，你安心养病吧。大夫，我送你下山吧。我留个地址给你，日后有什么情况的话，你写信给我。好,好，行。月宫局为何空无一人？哎，快到西厂去吧。西厂？为什么？今天皇上为汪直在西厂设宴，全部月宫都到西厂奏乐去了。我因为夫妾不能同行。哎呀，不跟你说了，我肚子疼。你快去吧。参见厂工，啊，杨勇啊，我正担心你没来，今天的乐曲会失色不少。今日是厂工大喜的日子，杨勇能赶来，真是万分荣幸。好，恭喜。厂工夫人到
春华，你今天很美啊！好，杨月宫，你快点去奏乐。参见皇上，参见皇上。平身，谢皇上。皇上王振，春华，恭喜你们了。见皇上，皇上请上座。此座，谢皇上。今日，朕为汪直和春华设宴，希望众大臣。不要拘泥于礼数，高高兴兴的喝汪厂公的喜酒，来，谢皇上。皇上皇上皇上
别紧张，我只是想要过来告诉你，以后你就住在这儿，我住对面，很近，有什么事儿，直接过来找我。啊，这里是西厂，很多的进位进出，所以就不方便让宫女来伺候。啊、刚才那两个小太监福儿、小康。会在住处内听候你差遣，你就和日常一样，回月宫局办事，和往日没有分别的。谢谢。啊，打扰你了。你怎么会做了汪直的对事？我已经知道了原委。我恨的是自己没有能力保护你，有的是，我怕他会对你不利。这就是我的命，你不用替我难过，也不用为我担心。他汪直是什么样的人？西厂又是什么样的地方？你待在西厂陪着王直这样的人，你让我怎么能不担心呢？其实我与王直原来就是旧识，只是他认出了我，我却不知道。这次他请皇上赐我给他当对食，全是为了救我一命，别无其他。是吗？你们是怎么相识的？说来话长。在我未进宫之时，曾经救过路边的一名乞丐。原来就是他
只是我根本不知道。还记得上次，我被诬陷令刘飞小产一事，原本已被打入西厂大牢，我想我肯定必死无疑。没想到，我却被放了出来。我一直想不通原委，后来才知道，那个时候他早已认出了我，所以放了我一条。竟然有这样的事！我小时候救助乞丐之事，应该没有别人知道。汪直能说出这一切，定是他亲身经历。那即便如此，汪直这个人心狠手辣，你跟他在一起，你还是要小心为上。我能怎么相信？我只是一名宫女，这一生一世都不可能离开这里。倒是你，不要再守着一些没有希望的事情，赶快离开这里，为自己打算吧。我啊，对了，我上次借你的那本《古乐谱》，你看完之后就放在这儿吧。我先走了。少掌月，杨月光。长工，长工，你们怎么办事的？这有夫人拿的吗？帮他拿啊！是，你进去收拾好，是整理好。哎呀，这些事情你让他们做就好了，哪让你自己做啊？没关系，我不习惯让人伺候。哦，好，那你喜欢怎么样就怎么样。啊，早饭准备好了。
真是我进宫以来吃的最舒服、最开心的。长公在宫中多年，权倾朝野，山珍海味吃的多了，这顿饭怎么会是吃的最开心的呢？当然是我最开心的，因为我进宫的时候还很小，很多事情都要我去做，根本忙不过来，所以就吃不好。后来呢，当我有了有了些权势以后。不是我一个人独酌，就是跟一群尔虞我诈的人吃饭。你说说，我怎么会吃得开心呢？我说春华，你以后每天都陪我吃早饭好吗？啊，无所谓。如果你觉得不想跟我同桌吃饭，没关系。不是，春华以后每天陪同就是了。好做得好，谢娘娘赞赏。其他月宫可以先行离去，少掌月，请你留步，本宫有话要跟你说。是。是真是想不到，少掌月还有机会在这儿被本宫演奏。奴婢确实没有做诅咒贤妃一事。在宫中，不一定是有罪的人才会死，没罪的人可能会死得更容易些。少掌月，你这次能够死里逃生，希望你会学得聪明一点。奴婢自知愚昧，所以只想以琴技在宫中立足，并无其他非分之想。希望娘娘明察。本宫一直以为你是个聪明人，但现在看来，你真是愚不可及。否则，你在宫中怎么会有这么多仇人？在你有难之时，想你生的人少，但想你死的人却这么多。这次汪直不顾开罪那么多人，而保你一命，希望你从此能好好的当他的对事，别再多管闲事，这样你的命可能会长一点。奴婢知道，你要记住。汪直并不是一块永久的免死金牌，他救得了你一次，绝救不了你第二次。奴婢知道，退下。
寒的也是这首。时到西厂奏乐，你能来吗？我能去。好，那到时候一定来啊。是。长工，杨勇来了，叫他进来。是。杨勇，请。杨勇参见长工。你来的正好，哎，对了，你们都是月宫局的人，也不用我多介绍了，啊，我呢想你给我和夫人演奏一曲，是心甘情愿一生一世留在宫中陪我。谢长公那丫头给汪直当了对食之后，日子过得怎么样？春华也算是口蜜的人，听说在月宫局中并未对人提及半句。西厂大牢出来，能有几个人活着呀？汪直又不是省油的灯。哎呀，真是苦了春华那丫头了。诅咒贤妃一事，被汪直求皇上下了一道圣旨，不了了之。太后就这样白白的放过春华了，你以为这件事还真是春华做的呀？难道另有其人？到底是谁下的咒，哀家不好说。可要真说是那个邵春华，还真有不少疑点。那真正的犯人还没抓到，你以为每次犯人犯案？都能被抓到啊！哎呀，在宫中这么多年了，这点还不知道，哎，真是一愚昧。哎呀，你看，这宫中不知道有多少暗计害人之徒啊！王妃，一个一个的小产，再这样下去。是很难抱到孙子了，太后不必担心，皇上乃天命所归，一定有神明庇佑，早晚会得子嗣。启、嗯、禀太后，兴华寺方丈有信给太后。太后，哀、啊、家君。捐赠的观音金身完成了，方丈要哀家去参加开光。奴婢刚刚提到神明庇佑，太后就收到方丈的书函，可能太后要多走一趟以示诚心，方能得到观音送子
。哦，那还不快去呀、啊！传令下去，初一就去新华寺。是，奴婢这就去打点。哎，众妃之中，应该算是百妃最为柔弱了。小产之后一直都没有恢复，还不如叫他同去，让神明保佑他身体健康，再得龙意。好了，快去传吧。是，太好。你就陪娘娘一起去吧，有你在身边啊，娘娘会高兴点。你不是想要留在汪志身边照顾他吧？你胡说什么？明明就知道，我只是寄住在那里。那你还犹豫什么？我是怕。周太后觉得你跟我走太近，对你会有不好的印象。那我也不要去好了，反正我也无所谓。好啦，奴婢陪你去就是了。同行就不必太拘礼了，有你沿途打点，哀家也放心不少。啊、太后言重了，这正是属下的职责所在、啊这点小事都做不好，怎么会让铁面人逃掉呢？会上宫，末将不知道铁面人会出现，所以才会被他打乱阵脚。杨勇跟铁面人有关联，现在他追查猎户之事，肯定对本场宫不利
，无论如何，你们一定要把他抓回来。是，长工，马上加派人手，去。是。你对春华有意，已经该死，现在还想对我不利，你更是非死。上香，不知道有多高兴了。那时候，我们虽然只是一名普通的月宫，但回想起来，那段日子是我有生以来最快乐的时光。娘娘，你别想太多了。我看今天天气挺好的，要不奴婢陪你弹会儿琴吧？好啊。啊，不过我不知道他们把乐器放在哪儿了，你在这等我会儿，我去找找。校长院，器放在哪儿？百妃娘娘想奏乐。哦，在里边，我帮你去拿去。哎，不用了，你忙吧，我去找就行了。哎，好吧。
在这，还受了伤呢。我被徐长锦一味追杀，你怎么会惹怒他们呢？赵党院，找到没有啊？要不要我来帮你找啊？我找到了，谢谢啊。这里全部都是宫里的人，你切记，千万不能出去。你忍着点，我想办法找药来。要用多久啊？这个要看娘娘雅兴。这样，我看不如我先把门锁上，钥匙呢，给你拿着，你用完了把乐器锁回去便是。太好了，谢谢，谢谢郭公公。拿着啊。嗯、春华，找到乐器了，给我吧，找到了。擅长的乐器啊！我刚好想试试拉胡琴，这是个不错的组合。是啊，我想和娘娘试着弹奏一些新的乐器。那我一定得洗耳恭听了。要听我们合奏，就得给我们沏壶好茶。上次我来新华寺呢，知道后山有条小溪，那里的溪水十分清甜。这样下河。你让小贵去取些溪水来，给我们沏茶，好吧？不过那要等很久的。没关系，要喝好茶一定要有耐心，你慢慢弄。那我去了，春华，你帮我照顾好娘娘。啊，好。我就拉二胡吧，看你魂不守舍的样子，你还骗得了我吗？娘娘，其实你还是不要知道比较好，那一定是大事了，你更要告诉我。如果你不说的话，我这两天就不许你离开我半步。如果你有什么危险，我是不会让你独自承受的。杨勇他受伤了，躲在寺里面。